ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೊ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಸೊ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ವಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ದಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೇಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಗೆ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ದೀಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ರೈನೋಮೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ರೈನೋವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಅಕ್ವರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ many many types of pathogens right that's why this acquired immunity recognizes recognizes variety of pathogen variety of pathogen this is the things you should know that is so diversity means variety right now immunity bere bere ritiya vividha ritiya pathogens galanna gurutisuvanta shaktiyanna hondide that's why our immunity is diversity next the third character is memory what do you mean by memory this means this immunity can remember can remember the pathogen so pathogen galannu nenapittukolluvanta shakti ee immunity ilide yavudaadru ondu 
ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ 
this b cells mature in bone marrow only b cells mature in bone marrow right that's why that's why we can easily remember so b cell maturation takes place in bone marrow that's why it's called as b cell so b cells origin in the bone marrow and maturation takes place also in bone marrow yelli ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವುದು ಬಿ ಸೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದೀಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ remember these antibodies produced by the b cells they go and fight with the pathogens actually real soldiers of our body are antibodies right because pathogens gala viruddha roganu gala viruddha horaadu yaro andre antibodies those antibodies produced by b cells right now come to the t cells t cells origin in bone marrow because it is a blood cell that why it is origin in bone marrow but maturation of the t cells takes place in thymus right thymus thymus is a gland it is present in front of the heart heart na hatra ondu sanna gland ide adu thymus anta kiritu alli nama t cells gulu maturation il bone marrow dalli hutti aamele thymus ge hogi alli maturation aagutu so since the maturation takes place in the thymus that's why they are called as t cells right now these t cells they do not produce antibodies but t cells help b cells to produce antibodies they help to the b cells to produce antibodies that we will see later how t cells help b cells to produce antibodies but before that you see here that there are four types of t cells are present four types of t cells are present in the body the first type of the t cells are called helper t cells helper t cells this is nothing but th cell second type of the t cells are called cytotoxic t cell this is tc cell third type of the t cells production takes place in the body that is called memory t cells this is able to remember the pathogen tm one more type of the t cells are present that is called suppressor t cells and this is called as ts and this this suppresses the immune response when there is no pathogen in the body this cell suppress suppress means stop stop the immune response right but you just remember there are four type of t cells helper t cells cytotoxic t cells memory t cells and suppressor t cells now you see on the surface of helper t cell you can see the receptors so one receptor present on the surface here this receptor is called as tcr t cell receptor so this is most important next idar hatra idar hatra innondu receptor irutte helper t cell this receptor which is present near the tcr this is called cd4 receptor cd4 
so cd cd means cluster designation i repeat cluster designation that cd4 receptor are present in the helper t cells just remember this information similarly if you take the cytotoxic t cells in the cytotoxic t cells there is a presence of tcr t cell receptor and near to the tcr it has one more receptor this receptor is called cd8 receptor cd8 receptor right these cd4 receptor interact with mnc sorry mnc mnc mnc2 i will tell you what is mnc2 later right this just remember cd4 receptor interact with mnc2 that means major histocompatibility complex this is cd8 receptor of cd8 receptor interact with m x c 1 m x c 1 right this is the information of the t cells similarly on the surface of the b cell there are receptor there are receptor this receptor is called as bcr b cell receptor so if you want to know the immune response you should know all the all those things right now in the next video i speak how these t cells involve in the immune response right then i also tell how this b cell produce antibodies okay thank you